Kërëve UV Shqipëria përbal pushtimit Osman, 1385, 1423 Një, pushtimet e para Osmane në Shqipëri Shtrirja e pushtimeve Osmane në Balkan Osmanet ishim pasardhës të turqve Oguz. Këta u shpërngullin si tribu nga Azia Qëndrore dhe u vendosën në Anadol në fund të shek. Gjëj, pas disfatës së rëndë ushtarake që turqit se lëdy huk ish kaktuan për andoriz bizantine, një mi e 71, së cilës i morën pjesën më të madhe të zotërimeve që kishin në Azin e Vogël. Turqit Oguz hynë në histori kur prisi i tyre Ertogrulli mori si shpërblim prej sultanit se lëdy huk një zëtërim të vogël në brigjet e lumit Sangaria, Sakaria. Ndërko, shteti i se lëdy huk dhe u shpërb në shumë principata të vogla pas disfatës ushtarake që i shkaktuan Mongolet, 1223. Ibiri Ertogrullit, Osmani, 1290-1323, e zgjeroj zëtërimin atëror dhe e ktheu në një shtetë të pavarur me emrin e Mirati Osman, që u bëbërthama e përandoris Osmane. Në vitin 1299, Osmani i mori titullin e sultanit dhe në nështetasit e ti u quajtën turq Osman Lin. U shtria e ti përbëhin nga feudal të vejgjel spahin, si pah kalorës që ishin të detyruar të mernin pjesë në luft si kalorës sa herë të thireshin nga komandantët e pror të tyre. Në vitin 1317, Osmani i ngarkoj të birin, orhanin, me detyren e komandantit të ushtrisë. Sultan Orhani, 1323-1362, në vitin 1326, pushtoj bursën dhe e bëri kërë qytet. A i zgjeroj kufit dhe shtetit të ti, kryoj aleans me përandorin Bizantine dhe u martua me vajzën e përandorit Johani V. Kantakuzen. Burimet historike, rjedhimisht edhe historianët e sotëm, kanë disa ndryshime kronologike për vitet e para të pushtimeve Osmane në Balkan. Në vitet 1327-1329 dhe 1352 trupat e Sultan Orhanit zbarkuan në Balkan për të luftuar për kra vjerit të Sultanit kunder Serbëve, Bulgarve dhe kunder shtarve të brendshëm politik të Johanit V. Në këto rëthana në vitin 1352 Osmanet kryuan zëtërimin e partë të tyre në Evropë, duke marë kështjelën cimpes pranë qytetit të Galipolit dhe, pas dy vjetësh, 1354, pushtuan edhe këtë qytet bashkë me rajonin e Dardaneleve dhe Mëgjerë. Sultan Orhani fuqizoj organizimin e brendshëm të përandoris Osmanet. A i preu një monet të veçan për shtetin e ti dhe rrëth vitit 1330 kryoj ushtrin e përhershme elite, korpusin e jeniqerve, jeniqerv, ushtar i ri. Krahas, pahinve dhe jeniqerve, për andoria Osmane, kishtë edhe repartet ushtarake të akën dy hinjve, akën, sulm, që ishin kalorës, të cilët. Zakonisht grumbulloeshin kur ndërmereshin fushata pushtuese. Ibiri Orhanit, Sultan Murati, 1362-1389, vuri në mpushtetin e ti rajonet të tëra të Balkanin. Në mes të viteve 60, a i pushtoj Adrianopojen, të cilën e bëri kërë qytet të përandoris dhe e ripagëzoj me emrin e drene. Pushtimi isa indikoj shumë për shtrirje në pushtimeve Osmane në Traki. Rrugën e pushtimeve masive Osmane në Balkan e hapi fitoria e vitit 1370 dhe një pranë lumit Marica, ku trupat Osmane u shkaktuan një katastrof u shtarake sundimtarve slav, vëlezerve Volkashin dhe Uglesha Mërnjav Qevicit në kratë të të cilve që edhe Aleksandri i Vlores. Pas betej së Maricës, përandorët Bizantin dhe shumë sundimtar të tjerë të Balkanit u bën vasal të përandoris Osmane. Si vasal e ta filuan t'i paguan në tribut të përvitshëm dhe në bashkë me trupat e tyre, mërnin pjesë në luftime për kraho shtrive Osmane, sa herë thireshin prej Sultan Muratit i dhe pasarësve të ti. Aleat të Sultanve Osman në Balkan kanë qenë edhe drejtuesit më të lartë të kishës greke dhe slave, që kishin siguruar një vargë privilegjesh prej Sultanve. Shvendosja e kërë qytetit nga Azia, Bursa, në Evropë, Adrianopojt, Edrene dhe kryimi për herë të parë këtu dhe jo në Anadoli Beler Belukut, e jalet i Rumelis, dëshmojnë se që në kohën e Sultan Muratit i, Balkani po merte më shumë pesh në jetën e përandoris Osmane se Anadoli. Në mes të shek 
gjë vë sultanët Osman arritën të grumbullonin më shumë ushtar dhe të ardhura prej sistemit të timor nga Rumelia, pjesa evropiane e përandoris Osmane, se sa nga Anadoli. Gjatë viteve dhe djetë vjeqarve që vijuan në qender të veprimtaris politike dhe ushtarake të Sultan Muratit i dhe të pasarvesve të ti, ishte zgjerimi i kufive të përandoris Osmane në drejtim të Balkanit dhe të rajoneve të tjera të Evropës. Pushtimet e para Osmane në Shqipëri Sulmet e ushtrive Osmane për pushtimin e viseve shqiptare nisën në mesin e viteve të të djetë të shekë. Gjivë të udhequra nga Belerbeu i Rumelis, Timur Tashpasha, në vitin 1385 ushtrit Osmane, pasi morën Sofjen, u futën në Shqipëri dhe pushtuan qytetet e Shtipit, të Përlepit, të Manastirit dhe të Kosturit. Në dokumente për endimore dhe Osmane të Shek. Dzivëzv për qytetet e Shkupit, të Manastirit, të Kosturit, të Janinës Eti, si dhe për fushë Dardanin shprehimisht është shënuar se ato ishin në Shqipëri apo në tokat Shqiptare. Në muaj në gusht të vitit 1385, Balsha i i shkruan të Republikës së Venedikut se zotërimet e ti ishin në nësulmet e përdiqme të ushtrive Osmane dhe se ato kishin shkaktuar një përstjelim të madhë të nën shtetasit e ti, kur Balsha i i ishte i zënë në konflikt me mbretin e Bosnjës të vërtkon 1376-1391 për qështin e zotërimit të kotorit një ushtri e fuqishme Osmane. E komanduar nga Timur Tash Pasha, në shtator të vitit 1385 u fut me shpejtësi në thelsi të tokave shqiptare. Balsha i i së bashku me një grup fisnikësht të udhequr prej ti, mobilizuan me shpejtësi një pjesë të ushtris dhe u dolën për para Osmanve në fushën e savrës, pran lushnjës. Në betejen e savrës, që u zhvillua më të të mbëdhjet shtator 1385, forcat ushtarake shqiptare u thyën dhe vetë Balsha i i gjeti vdekin. Fitoria e betejes i dha mundësi. Ushtris Osmane që të pushton të beratin, kryen eti, të cilat imbajti përkosisht, derisa u alëshoj zëdruezve të më parshëm. Inkursionet e tyre ushtrin edhe në Shqipërin e e përme deri në lesh, si dhe në Shqipërin e poshtme. Në vitin 1386 Osmanët pushtuan nishin dhe pas një viti se lanikun, që e mbajten përkosisht në duart e tyre, deri më një 1403. Për disa familje fisnike të njohura, si Balshajt, Muzakajt, Eti, Betia e Savrës, shënoj rënje në tyre në në vasalitetin Osman, i cili në filim që i dobët dhe her-her formal. Pa kaluar shumë kohë nga disfata që pësuan në fushën e Savrës, Balshajt rifiluan të ndishni një politik të pavarur. Në vitin 1388, Gjergji i Balsha, krahas forcave ushtarake të sundimtarve të rashës e të Bosnjës, mori pjes në betejen që u zhvillua në Beliq, Bosnjë, dhe forcat e ti luajtën një rol të rëndësishëm në thyrje në ushtrive Osmane, të komanduara nga Lala Shahini. Kjo fitore në dyjti Karl Topin dhe Muzakaj që të shkëpusnin lidjet e tyre të vasalitetit ndaj Osmanve. Intensifikimi i sulmeve të ushtrive Osmane dhe zgjerimi i vrullshëm i pushtimeve të tyre në Balkan bënd që sundimtarët Balkanas të linin më njanë grindjet e konfliktet ndërmjet tyre dhe të mendonin e të projektonin aksionet të përbashk të ushtarake, për të mbrojtur zotërimet e veta. Në vitin 1387 u kryua një koalicion i gjerë Balkanik, ndërko që më një 1388 sultani përqendroj forcat të shumëta në plovdiv për të vijuar pushtimet në Balkanin qendror. Knjazi Serbi Rashës, Lazari Herbelanovici mori nismën dhe ftoj sundimtarët e tjerë Balkanas që të bashkonim forcat e tyre për të ndalur marshimin Osman. Thiri së ti ju përgjigjen disa prej sundimtarve shqiptar, si Gjergji i i Balsha, sundimtar i Shkodrës, Teodor i i Muzaka, Zot i Beratit dhe i Mizeqes, Dimitr Jonima, Zot i Trevave për gjatë rrugës trektare Leshë Prizren, Andrea Gropa, Zot i Ohrit dhe i rajoneve rrëthti, sundimtar të Shqipëris së poshtë me etje. Me ta u bashkuan edhe sundimtar të tjerë Balkanas, si Vojvoda Rumun Mircea, Bani Kroat Ivan Horvat, Mbretit Vërtkoj i Bosnjës, sundimtar i Kosovës Vuk Mladenovici, që zakonisht njët me mbjemrin Brankovici, Vuk Brankovici, etje. Zotërimet familjare i kishtë në pjesën vërjore të Drenicës dhe të Fushë Dardanisë. Pas vdekje së vukës në të torë një mi e treqin dhe në ndëdjet dhe tedë, jeta politike në zotërimet e ti u decentralizua. Trupat shqiptare kishin një pesht të rëndësishme në forcat e koalicionit Balkanik. 
Kronika Tosmane, që përshkruajnë këtë njëjarje, theksojnë numërin e madhë të ushtrisë së gjërgjit i i balsha dhe e cilsojnë atë si njërin për i tre sundimtarve kërësor të koalicionit anti-Osman, Krahas Knjazit Lazar dhe Vojvodës Vladko Vukovicit, komandant i ushtrisë së mbretit të vërtkohit të Bosnjës. Në qërshor të vitit 1389, ushtrit e koalicionit Balkanik u bashkuan në fushë Dardani, fushë Kosovë. Në qastin e filimit të betejes, vëv Brankovici i largoj trupat e veta nga koalicioni. Më 15 qërshor Balkanasit zhvilluan një betej të përgjakshme me focat Osmane të komanduara nga Sultan Murati, pas disa sukseseve të para të ushtrive të koalicionit, fitoria në këtë betej anoj përfundimisht nga Osmanet, por me hungje njërzore të mëdha nga të dyja palet. Gjatë zhvillimit të betejes luftari Milosh Kopili Vrau Sultan Muratini për hakmarje Osmanet Vran Robri dhe luftës, duke përfshirë knjas Lazarin e Milosh Kopilin. Në këtë betej mbeti i vrar të odori i muzaka, si dhe shumë bashkë luftar të ti dhe shqiptar të tjerë. Beteja e fushë Dardanis dhe akti heroik i Milosh Kopilit lanë mbresa të fuqishme të shqiptarët e Kosovës, të cilët i përjetsuan ato në këngë populore. Disfata e koalicionit Balkanik në betejen e fush Dardanis të vitit 1389 pati rjedhime të rënda për popujt e gadishullit të Balkanin. Ajo i dha fund kryimit të koalicioneve Balkanike të gjera kunder pushtuesve Osman dhe Sultanit Pasardhës, Bajazitit i 1389-1402 të njohër me cilësimin Rufeja, Jëldërëm, i letësoj rrugën për pushtime të reja në Balkan. Pushtuesit Osman e këthyën në vasal të tyre sundimtarin e Kosovës, Vuk Brankovicin, të cilin, në filim të vitit 1392, e detyruan të dërzon të shkupin, e më pas zveçanin, kështjel pran Mitrovicës, etje. Me marjen e shkupit, Osmanët përforcuan pushtetin e tyre në pjesën lindore të Shqipëris qëndrore, Macedonia e Sotme, dhe qanërisht në për rajonet fushore të lumit vardar, që ishin nga më të begatat e Balkanit. Pozicioni geografik shumë i favor shëm i shkupit, ku kërgjizoheshin rrugët më të shkurtra që lidhnin kërëqytetin e peranduris Osmane me të gjitha tokat shqiptare dhe me rajonet e tjera të Balkanit. Në dyjtën sultanët Osman që ta bënin atë bazë u shtarake shumë të fuqishme, duke e shpalur pashasan dy hak, dy më të. Vend rezidencë e Beljer Beu të Rumelis Ndërka që Osmanët ishin përpjekur për zgjerimin e pushtimeve të tyre në Shqipërin qëndrore. Qysh në vitin 1385 ata u kishin marë muzakajve qytetin e rëndësishëm të kosturit, kurse redh vitit 1394 u morën gropajve hohrin, të cilin nuk e mbajtën dot për një kohë të gjallë. Ky qytet buz liqenit kishtë fortes të fuqishme dhe një pozicion shumë të favorshëm për kontrolin e peshkimit në liqen e në dajlanet e shumëta të lumit drin në strug, ku trektoj me shumit speshku i thatë që përgatite aty. Për zëtërimin e rajonit të liqenit dhe dobësimin e pranis së fisnikve shqiptar aty, Osmanët vendosën administratën e tyre në orë dhe rënuan tri kështjelat e tjera, të strugës, të pogradecit dhe të starovës, që ishin në rojet të liqenit dhe të rrugve që gjëndeshin pran ti. Në kushtet e mungesës së një kishe komptare shqiptare, që do të ndikon të shumë në ruajtje në unitetit fetar të shqiptarët, një pjesë e konsideruashme e fisnikëris dhe e shtresave të tjera që jetonin në shk Manastir dhe në qytetet të tjera të viseve lindore, filluan të përqafonin masivisht islamizmin. Që në fund të viteve 60 të shek. Gjëvën bi 60 e banorve të shkupit e të manastirit ishin musliman. Kurse të slavët që kishin kishën e tyre komptare, nuk u përhap procesi i islamizimin. Në registrat kadastral Osman të shek. Gjëvë thuaj se asnjës pahi nuk ka të shënuar cilësimin se është serb apo slavë ndryshën nga shumë të tjerë që mbajnë bjemërin shqiptari, Arnauti. Konvertimi në islamizëm i shqiptarve i shkëputi shumë për i tyre nga ndikimi i kishave ortodokse slave e greke, që liturgjin e mbanin në gjuhën slave dhe greke, duke ndërprer kështu vrullin e procesit shekullor të slavizimit e të greqizimit të shqiptarve. Gjithashtu islamizimi u dha mundësi shqiptarve që të integroheshin në jetën e përandoris Osmane dhe të ruanin, deri në një farë masë, pozitat e tyre ekonomike e politike. Pas i e konsoliduan pushtetin Osman në viset lindore të Shqipëris qëndrore, trupat Osmane nisën sulmet në drejtim të rajoneve përëndimore e bregdetare, si dhe të Shqipëris se e përme dhe asaj të poshtme, 
Sulme që i vazhduan pander prer nga viti 1385 deri në viti 1402 për t'i rifiluar pas një 10 vjeqari. Pas i morën zveçanin, më 1393 Osmanet arritën të pushtonin po përkosisht shkodrën, ulqinin, dejen e krujen, të cilat imbajtën deri më 1395. Po në fund të shek. Gjiv ata morën përkosisht janinën dhe pushtuan krahinat e korqës e të përmetit. Zgjerimi pushtimeve Osmane në Shqipëri under prej përkosisht pas betesa Ankaras të zhvilluar më 20 qërshor 1402, ku trupat Osmane pësua një disfat të rënd dhe Sultan Bajaziti i. 1389-1402, rarob në duar të ushtrive fitimtare mongole të udhequra nga Timur Lengu. Pas kësaj bete, për një dhjet vjeqar, jeta politike e përandoris Osmane u përfshin nga konfliktet të ashpër andërmjet tre djembe të Bajazitit i për trashëgimin e fronit, konfliktet që përfunduan me ardhjen në pushtet të Mehmetit i 1413-1421. Sultani i ri reaktivizoj politikën pushtuese edhe në drejtim të Balkanit dhe të Shqipëris. Para se Sultan Mehmeti i të vinte në pushtet, në vitin 1412 vushtrit Osmane sulmuan në Vobërdën dhe embajtën të rëthuar për një kol të gjatë, por nuk e morën dodhë, sepse mbrojtë si të saj luftuan me gudyim. Ushtrit dhe Sultan Mehmeti i, me vdekjen e niket të opis, në filim të vitit 1415 pushtuan krujen. Gjatë vitit 1417 i morën beratin të dërë muzakës dhe kaninën bashk me vlorën rugina balshës, kurse në vjesht të vitit 1418 pushtuan Gjero Kastrën, kërëqendrën e zotërimeve të zenebisheve. Fitoria e trupave Osmane në betejen e fushë dardanis të vitit 1389 dhe konsolidimi i pushtetit të tyre në fund të shekë. Gjivë në qytetin e Shkupit, në rajonet e lumit vardarësi dhe pushtimi i krujes, i beratit, i gjirokastrës eti, letësuan pushtimet e mëtejshme Osmane në Balkane në Shqipëri dhe shtuan panikur në radhët e sundimtarve Balkanas, shumë prej të cilëve u bën vasal të sultanve. Në Shkup u vendos Selia e Beler Beu të Rumelis, që ishte komandanti i përgjithshëm i ushtrive Osmane për pjesën evropianet të sajë. Me një personalitet të tilë u shtarak e politik shumë të fuqishëm të përandoris Osmane, duhet të përbaleshin vazhdimisht fisnikët shqiptar. Krahas ti ata duhet të përbaleshin edhe me pinjollet e shumë të familjes së fuqishme të evrenozve. Qysh kur nisëm pushtimet e para Osmane në Shqipërin lindore në fund të shek. Gjivë, e deri në fund të shek. Gjëvë, kur ranë në duar të tyre edhe kështjelat e fundit në tokat shqiptare, ato të viseve përëndimore. Në të gjitha betejet e aksionet e rëndësishme ushtarake të ushtrive pushtuese u shuan si komandan vushtarak Osman një varg pinjolësht të familjes e vrenozi që jetonin në shkull. I pari i tyre ishte e vrenoz Beu, Pasha Igit Beu, i cili kishte pushtuar Thesalin, emrin e ti e përdorën gjatë shekujve si mbjemër djemë, një prit e pasarësit e tjerë të tyre.